Back. 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 To back. Yo, 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 yo. Mambo VIP mtazamaji wa Back to Back Online TV. Ah, leo nipo kitaa wanapaita Bunju A. Nimekuja kupigwa sori na wakazi wa Bunju A ah, kuhusiana na swala linalotupitika sasa hivi ambalo ni gumzo kitani mambo ya Panya Road. Subiri tuwasikilize wanasemaji kuhusiana na mazingira Panya Road. Twende mwana. Ya ndo kama hivyo nipo uh, nipo mitaa ya Bunju A au uh, kituo kinaitwa shule so uh, kuna barabara moja hivi wananiambia kwamba naenda kisujiki kinondo eh bana mambo vipi fresh bana ah uh, kwa majina unaitwa nani naitwa Redson Nifasia Club ni mkazi wa hapa hapa mkazi wa hapa hapa Dar es Salaam hapa hapa naitwaje hapa naitwa Mnazini au Mazingira ah uh, Mazingira ah uh, wewe unajishughulisha na nini labda mimi najishughulisha na boda boda vile vile na ufundi ufundi wa chomelea Uh, mi bana na kitu fulani kidogo ambacho nitaka bana tuweze kuzungumzia kwa sababu uh, yani imekuwa ni gumzo sana hapa mtaani imekuwa ni gumzo sana baadhi ya maeneo uh, kuhusiana bana mazingira ambayo tunaweza kuyasikia uh, mambo ya panya road wewe unasemaje kuhusiana ukisikia neno panya road wewe unasikia kitu gani uh, kwangu mimi nikisikia neno panya road kwa vitendo wanaofanya najisikia vibaya sana bwana wanafanya vitendo gani yani wanapopiga watu kama juzi kata hapa wamepiga watu wamekatakata watu eh yani kwangu mimi kuna baadhi ya vijana tuseme hawana kazi vile vile ndio wanaofanya hizo hizo mishe zao ah uh, wewe laba uh, shida ni nini zaidi yani kinachopelekea mpaka vijana wanaingia kwenye mazingira ambayo uh, labda kwenye vikundi ambavyo vimekuwa ni vikundi hatarishi kwa jamii uh, unaisi labda kitu nini kitu gani kinachosababisha uh, pesa yani kiujumla sasa hivi kazi imekuwa ngumu pesa imekuwa ngumu kwa kijana yani akihangaika kihaso anashindwa kupata ndo kama inatokea kama hivyo wewe oh, unaambia nini vijana wenzako ambao labda wanafanya mambo ya kiarifu kama haya naambia tu cha muhimu waachane nayo mambo wa pambane kutafuta kazi wache kufanya matukio kama yale na ke kitakacho wakuta ni kibaya kwao. Ah uh, mfano baka kwa maboda boda ina asili vipi baka kazi zenu? Ah uh, kwetu sisi kutokea hawajai tokea lakini wanatokea kwa raia ambao wanatembea kwa mguu. Eh lakini kwa sisi kwa boda boda kwa sisi hatuna changamoto sababu kwetu sisi hatujaona kipingamizi ambacho kimetokea. Wewe na hisi labda serikali ifanye nini? Anachoomba mimi serikali iwe na yani tume sema kusisitiza afu na ulizi mkali e, na kutoa ajira tu e, ndo ambacho mimi nataka niambie serikali ni kufungua ajira vijana wapate kazi wajishughulishe e, basi poa bana asante sana bana unyama sana mzee ah labda twende kwanza huku naona kina dada jamani kina dada abasi sasa jamani ase mmependeza Mimi kuna kuna mtu nishoe kumuuliza hivi. Hivi kweli mtu anaweza kapendeza bila kuoga? Unaweza kana. Inakuwaaje hapa? Hapa na sio nafaa tu unatoka. Kwani natoka shamba kama nitakuwa na michanga miguuni. Kwa hiyo wanaotoka shamba wapendezi. Sasa unafumu utafaje nguo utoke upendeze. Nakubali. Ah. Labda niulize kitu kimoja. Wewe ukisikia panya road una, unasikia kitu gani kinachokuja kichwani? Kwanza leo neno la panya road mimi wa polisi jafra kwa sababu unashushwa chupi bila rizaa unapigwa panga la kichwa bila rizaa watu wanakuwa wasi wanajua sio wajui mpaka sasa hivi watu wana majeruhi maana kwani kuna 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 sehemu labda swala hilo limetokea limetokea bunjubi hivi ndio ni size kwa shemeji yangu juzi kushinda jana wamevunja mlango wameingia ndani wamechukua tv wamechukua hela wamechukua simu na wamemkata mapanga hebu angalieni hili swala liko sahihi jamani wewe na hisi labda ni kitu gani kifanyike Uchumi umekuwa mgumu njaa. Yaani yote ni njaa. Wamebara sana. Njaa ndio inayosababisha watu nashushwa chupi bila riza, tunakatwa mapanga bila riza. Kwa sababu mtu hawezi kuingia ndani kwako akachukua vitu, pasipokuwa na njaa. Hiyo ni njaa ndio inayosumbua na maana panya road wanatawala. Kwa sababu hata mingi kuta umelala, una pochi limenona, mimi naweza nikakusepa nalo. Umeona ndio shida inapokuja. Eh kwamba njaa. Kila kitu kimebana. Una nyanya mbili mezani mteja haji. Utaishije unafikiri? Una mkopo unadaiwa hamna biashara utafanyaje? Eh 
Kwa hiyo unaba unashauri nini laba? Nashauri mama Samia mumfikishie yeye ndo atajua atatusaidiaje. Kwa sababu hata nikishauri kitu mimi siwezi haiwezi kufanya chochote. Mama Samia ndo atajua sisi atatusaidiaje. Kuhusu mchakato wa biashara, kuhusu mchakato wa vijana. Ah laba swala hili laba la Panyarudi lina asili vipi? Wafanya biashara wadogo wadogo. Lina asili vipi? Eh yaba biashara yenu ndogo ndogo. Mimi hapa sasa ndo nishauza labda na 10000 yangu. Ndio kasha kuja nataka kunishusha chupi nitaacha kuitoa 10000. Nitaambia chukua baba mimi nitaenda kula nini na watoto wangu tena ndio kasha nishusha chupi panga liko mkononi kisimu changu kasha chukua ndio nataka pamwambia baba chukua uende nayo lakini kama hajapita 10000 sijafanya mazingira na watoto wangu. Eh si ndio kasha fanya mazingira na wanangu. Kwa hapa Nyalodo anatukosesha amani kwa sababu hapa kama unafunga saa 4 inabidi ufunge saa moja unaogopa kushusha mampanga jirani. Uko ndani kwako kija wanavunja milango wanaingia ndani kuna nini? Hatuna amani Tanzania hatuna amani. Ah uh, labda labda uh, kitani kwako kwa muda ulinzi shirikishi labda au au mtau wa wakinondo wa, wa, wa sio pana, panetoaje hapa kwa? Hapa Bunjwei. Hapa Bunjwei. Hakuna ulinzi shirikishi labda ambao ulinzi chikilikishi una, 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 unafanyaje kazi wakati ushambwa panya lodi anapanga ananondo ana bisibis hivi wewe utasimama na na kibakola chako barabarani unaweza. Lazima ukimbie kwa sababu ndio maana kwa wenzetu kwa mfano kwa wenzetu sio nyumba moja piga mahesabu kama hapa kimtaa chote wameingia hebu niambie askari wapo nyumba hii imeingiliwa nyumba ile nyumba ile na watu wamezuulika inakuwaje vuta picha hapo inakuwaje kwa sababu nyumba moja utasema haya mambo yamestukiza si ndivyo nyumba karibia tano watu karibia 15 utasema ni mambo kustukiza ni kitu kisichowezekana tuko tahadhari kwa tu yuko matunaishi au tunakufa na maisha yetu yalikuwa magumu labda uh, swala hili labda la panyarodi lina asili vipi labda mambo yenu ya boda boda na kwa kweli ile inatuasili sana kwa sababu kuna muda unazokapita mitaa unatoka zako umepeleka abiria ukajikuta unateko kwa muda unateko unapelekwa simu na nini mpaka pikipiki zinaibiwa juzi tu hapa tumeibiwa pikipiki hakuna hata siku mbili zilizopita ndani ya wiki hizi zimeibiwa pikipiki mbili umeona kwa hiyo nili natutesa sana inatufanya ni sisi tunakuwa waoga wa kufanya kazi yetu kwa ufusanifu hii hali inatufanya watu tunashindwa kufanya kazi kwa sababu hiyo kwa sababu unajikuta mtu amekaa kijiwe ni muda wote. Umeona? Ali kazi alikuwa anafanya naona haimuingizii kwa anaamua kukaa hivyo mtaani. Kwa uh, mimi nilichokisikia kwamba unajua uh, vijana wengi mara nyingi wanakuwa wakijaribu kushirikishwa labda kuhusiana na mazingira ba kuweza kutengeneza ulinzi shirikishi, lakini vijana wengi wamekuwa wakikataa swala hilo. Wewe unahisi ni kwa nini? Mimi nafikiri mtu yeyote ambaye huwa anakataa swala zima la ulinzi shirikishi ni kwamba yeye hajitambui. Lakini swala la ulinzi shirikishi ni swala la muhimu sana katika jamii. Kwa hiyo sisi wengine tunalipokea swala la ulinzi shirikishi. Asante sana. Nikushukuru kwa time yako bro. Tuko pamoja sana. Ya, nadhani mmeweza kusikiliza uh, wakazi wa Bunjuei walivyotoa maoni yao kuhusiana na swala hili linaloendelea kwa sasa hivi. Labda tuendelee kuuliza wengine tujue na kuaje. Labda wewe ukisikia Panyarodi unasikia nini? Panyarodi. Ah. Yaani miwaga naisikia tu Panyarodi, ni nafikiri ni vijana nasikia vijana sio wanakuwa ni wadogo wadogo kiasi ndio wanakuwa wanaitwa Panyarodi. Ninaposikia sijawahi kuwaona lakini waga nawasikia tu Panyarodi Panyarodi. Ah, uh, kaka laba jina lako nani? Mimi naitwa Jairani Ibrahim. Nani? Jairani Ibrahim. Mara mwisho kusikia neno Panyarodi ilikuwa ni lini? Jana. Jana. Jana jioni. Mimi dasa ngapi? Ile saa tatu usiku na ilikuwaje mimi nasikia kwamba huko Bunju B huko ndani ndani huko wana nani nani wanakaba watu sana na wapiga piga mapanga sasa sielewi huko huko tu bado hawajafika wao mnawasubiri ah atuwasubiri atuombee Mungu huko afike tunaombea <laughs> waishie huko huko ah okay kaka mambo hivi <laughs> nani jina ah mimi naitwa Ibrahim Ibrahim yes. ah wewe unakaa Bunju hii sehemu gani ah mimi nakaa hapa Bunju shule hapa ah Bunju shule yeah. Ah uh, okay ah uh, mara mwisho kabisa kusikia neno Panyarodi ilikuwa ni lini afu sangapi? Ah uh, ilikuwa jana usiku saa tatu. Na kwa nini saa tatu? Ah uh, nadhani Panyarodi kazi yao sasa wanafanya usiku. Wewe unahisi ni usiku wa sangapi? Uh, usiku kama nivyo kama nivyo sikia jana ilikuwa usiku wa saa tatu na kuendelea pia. Saa mbili. Saa mbili. Jana ilikuwa saa mbili. Eh, na ni kitu kio gani ambalo liweza kutokea labda hujajitambulisha kwa majina? Ah, uh, mimi kwa majina naitwa Zakai Hamisi. Mkazi wa Bunjo hapa Bunjo hii. Kwa muda jana muda wa saa 2 usiku tulisikia kuna Panyarodi. 
wameingia ndani ndani kwa bahari yao baada ya muda mfupi kuna gari za polisi kama tatu zilipita zinaelekea kule hatukujua sasa kilichoendelea zaidi ya hapo baada ya hapo zilirudi nafikiri kama labda nafikiri labda jana walikamata e. na labda niweze kuuliza kitu ah wewe unahisi kwa nini panya rodi umeongezeka sijajua labda kutokana na hali zenyewe zinavyokuwa ngumu mtu ana inabidi ajiongeze zaidi ya kwamba nifanyeje ni niweze kupata pesa ile ya chakula wewe unahisi ni kwa nini vijana wengi sasa hivi ndio wamejiingiza kwenye mambo ya ah kwa sababu vijana wengi hawataki kufanya kazi hawataki kujituma kwa sababu ukijituma uwezi kufanya vitendo kama hivyo ndio maana wanaona njia rahisi wafanye njia hiyo ya kukaba wapate pesa kiurahisi eh ndio maana vijana wengi hawataki kufanya yani chanzo kikubwa to kufanya kazi ndio kinachosababisha waingie mitaani na kuanza kufanya vitendo vya maajabu alishakuwa ngumu kwa hiyo unadhani kwamba uh, laba 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 vyombo vya usalama havipo havipo vipo lakini nani waimalishi yani maana kabla mambo ya jawa makubwa bado ndo hapo chini chini kabla hajaibuka kwa makubwa nabii waimalisha ulinzi kaka labda una, unafikiri labda kitu gani ambacho labda kiweze kufanyika ili kuweza kukomesha swala hili ni kuimalisha ulinzi tu kwa kifupi yani ulinzi uimalishwe ili wana wananchi tu tusiwe na wasiwasi tuwe na anti ni semeje yani asilimia kubwa kama uimalishe tu ulinzi kwa sababu ile 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 jana juzi nimesikia bunju bi ili ya jana ilikuwa kwa bahalia ehe tunayotakiwa tu waimalishe ulinzi ili watu tuishi kwa amani kwa maana sasa hivi hatuna hata amani sasa tunafanya biashara tunafanya kwa wasiwasi muda wote kwamba wao wanaweza wakaingia eh tunachoomba tu serikali imalishe ulinzi ili wananchi wana, wana wake tuwe na amani zaidi ah mimi ninachokisikia ni kwamba unakuta labda vijana wa, wanajaribu labda kushirikishwa kwenye masuala labda ya ulinzi labda nikisema ulinzi shirikishi lakini imekuwa sana ngumu kwa vijana kuweza kujitokeza na kuweza kufanya jambo lile kwa hiyo naisi labda shida ni nini kwa vijana ni kwa sababu hawataki kushirikiana na swala labda la ulinzi au vijana wanapenda kulala Uh, mimi nadhani vijana kwenye masuala ya ulinzi pia wana wanaweza wanaweza wakana uhitaji lakini ni kwamba uh, vijana ndio wanaweza kwenda kulinda wakafanya ulinzi kwa ajili ya usalama pia lakini shida huwa inatokea kwamba ni kweli kijana ameenda kulinda ai umetokea umebambana nao njiani tuchukue labda umejitahidi kugombana nao kwa dhibiti nini umejikuta umemuumiza no na umemuumiza au pengine umefanya hata uhalifu wa mauaji nadhani serikali itakuelewa serikali serikali itashinda kuelewa kwa sababu wengine wenda wamechukua watu wa mkononi na kupitia hivyo kulingana na sheria hivyo ndio unakuta hata sisi wenyewe tunaogopa kufanya ulinzi kwa sababu unaweza kujikuta umefanya kitu kibaya na serikali watu waangalia hivyo sasa labda niulize <laughs> ukikataa kulinda wewe unategemea nani akulinde ah kiujumla ulinzi shirikishi na kwamba ni mzuri na unasababisha pia kuwepo usalama kwa raia. Pia kingine polisi pia na wewe wenyewe wapewe jukumu hilo na kufayaje na kuangalia maana polisi maana ya polisi na kwamba ni, ni kulinda mali za wananchi. Lakini kingine kinachochukulia kwamba vijana wengine wasijitokeze kwa ulinzi shirikishi kwa sababu unaweza kujitokeza huna hata silaha. Umekutana na mtu ambaye ana silaha naona baadaye matokeo yatakuwa hiyo utauliwa utauli, ndio maana vijana wengi hawajitokezi alafu kingine lazima wapewe supporter eh kwa sababu unaweza kuenda kulinda hata upewe hata chochote kile ndio maana vijana wengi hawafanyi hawajitokeza hata kulinda either ingekuepo kwamba mtu anaenda kulinda anapewa chochote kile lazima atakuwa na ile nguvu hamasa ya kwenda kufanyaje ya kwenda kulinda basi asante sana ah labda nirudi hapa kwa kaka nimeona unafanya biashara kwako una, unahisi na asili vipi katika sekta ya biashara ah ina asili sana kwa sababu kwa mtu anaweza kujikuta ndio unaposikia kwamba wameingia na unafunga kwa muda ambao hautahitaji kwamba ufunge unafunga hapa paka saa 4 mpaka saa 5 tu hapa lakini utabidi sasa hivi ufunge saa moja ili kuokoa maisha yako na usalama na wamaana tu bas